So let's take one more example for the DFA. Let's say that we have a, a language L2, which is saying that this, this is a set of all strings over AB of length 2. So first of all, we list all the strings list out kar lete hain, jo L2 ka part. Hoga. So length 2 ka string over alphabet AB. So this can be AA, this can be AB, this can be BA, this can be या बी भी हो सकता है सो so, केवल चार ही एलिमेंट्स होंगे इस लैंग्वेज के या चार स्ट्रिंग्स होंगी जो कि इस लैंग्वेज में होगा आइए इसका ऑटोमेटा बनाते हैं तो ये ऑटोमेटा ऐसा होना चाहिए जो कि वन लेंथ की स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर दे जीरो लेंथ की स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर दे थ्री लेंथ की स्ट्रिंग को रिजेक्ट करे और एक्सेप्ट केवल टू लेंथ की ही स्ट्रिंग को करे सो so, मान लेते हैं कि क्यू जीरो इज द स्टार्ट स्टेट एंड वी आर स्टार्टिंग विद सिंबल ए और बी you reach to a state Q1. Then from Q1 on getting A and B, you will move to another state. Let's say that is Q2. And this Q2 should be the final state because uh, Q0 se Q1 one symbol pe hua, Q1 se Q2 two symbol pe hua. Lekin agar koi tisra symbol aja hai, string mein humare, so humare string reject ho jane chahiye. So this is the Q3 state, which will be a dead state. और अगर चार सिंबल मिल जाए तो भी रिजेक्ट हो जाएगा पांच सिंबल मिल जाए तो भी रिजेक्ट होगा तो इसका मतलब है कि Q3 से AB वैल्यू मिलने पे या AB सिंबल मिलने पे आप इसी स्टेट पे रहेंगे सो लेट्स टेक सम ऑफ द स्ट्रिंग एंड लेट्स से इफ लेट्स सी इफ दीस आर गेटिंग एक्सेप्टेड बाय दिस ऑटोमेटा और नॉट सो विद द सिंबल AB स्टार्टिंग विद Q0 ऑन A यू मूव टू Q1 एंड देन विद द सिंबल B यू मूव टू Q2 and Q2 is the final state, hence the string has got accepted. Similarly, if I take the string ABB, so you from Q0, you move to Q1 on symbol A, on symbol B, you move to Q2 state, and on symbol again B, you move to Q3 state, which is not the final state, hence this string has got rejected. So we have started with the task that the two length string should get accepted by this automata and the three length string should get rejected by this automata. Now just to verify if we have listed out all the transitions uh, with every input symbol or not or every symbol in the alphabet set. So we have the states Q0, Q1, Q2 and Q3. The symbol is A and B. So from Q0, on getting either A or B, you move to Q1 state. From Q1, on getting A or B, you move to Q2 state. And in Q2, if you get a symbol A or B, you move to Q3 state. And you remain at Q3 if you get any symbol in the Q3 state. So this way, you have seen that you have actually shown all the transition. In the transition table, we have Q0 as the start state and q2 is the final state so let's encircle this q2 that represents that this is the final state so we'll see more examples in the subsequent lectures thank you for watching